Прекрасно. Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас была техническая помеха. Извиняемся, мы на несколько минут начинаем позже. Это видеопроект «Интересный понедельник», и я его ведущая, психолог, психотерапевт Ирина Славьева. Сегодня у нас в гостях замечательный специалист из Канады, биоэнергетический терапевт, супервизор, тренер Луис Фреше. Вам она уже знакома по нашему первому эфиру о пограничном расстройстве личности. Мы говорили о том, что же такое пограничное расстройство личности, почему оно возникает, как проявляется. А сегодня у нас будет более практически ориентированная часть. Луис расскажет нам о том, как психолог, психотерапевт может помочь клиенту, страдающему ограниченным расстройством личности. Добрый вечер, Луиза. Good evening, Луиз. Thank you for inviting me again. Большое спасибо, что снова меня пригласили. Очень рада видеть вас в гостях снова. И нашим переводчиком, голосом Луиз, является снова Ольга Добродей. And so happy to see you again, and Ольга Добродей will be the translator. Thank you, Olga. Итак, как же специалист, психотерапевт может распознать такого клиента? То есть, когда у тебя в кабинете сидит клиент, к тебе приходит, как понять, что у него пограничное расстройство личности? How can therapists recognize such a client? So, when you have a client sitting in your office, how to uh, come to know that he has a borderline personality disorder? Yes, that was a topic I developed in the other interviews, but I'm going to be describing it briefly now, and I will just use one uh, or two slides here. You see, и основную часть этой темы я рассмотрела в прошлом в прошлом эфире, и сейчас я просто коротенько об этом скажу, использую пару слайдов. Bodily speaking. Uh, uh, the borderline is usually a person who does not have a very defined bodily shape. И говоря с точки зрения тела, а пограничный человек пограничной структуры организации это человек, который не такой не очень хорошо очерченный определенной формой тела. That uh, in order to understand that we have to understand that that person very early in life has um, was has grown in an environment that was very chaotic. Sometimes the mother would invade the baby or use the baby as an extension of herself. Other times she would neglect the baby, will not hear uh, their cries or will not attend their needs. So they, they, they experienced uh, An environment where there there was nothing that was constant. It was invasion, abandonment, invasion, abandonment. И говоря о таких клиентах, очень важно помнить, что это люди, которые столкнулись в очень раннем возрасте с большим хаосом со своей жизни, в своей жизни. То есть это люди, которые чаще всего а, переживали а, вторжение в их пространство, отвержение, вторжение, отвержение. То есть иногда мама слишком сильно вторгалась или использовала их как продолжение себя, а иногда, вот когда ребенок плачет, она полностью его игнорирует. И это создает отсутствие постоянства в среде для ребенка и также очень большую качество. And because of that environment, they could never develop clear boundaries. They don't have a sense of self as a separate person. И из-за такой вот uh, среды они не смогли развить uh, четкие границы. Uh, они не смогли вот почувствовать себя как вот отдельным uh, человеком. And what happens is inside there is a lot of intensity and emotion, but because they were not helped to regulate that emotion, they often had to get out of their body uh, because it was too much. It was overwhelming. And so they don't uh, inhabit their bodies very much. They are more in their head or sometimes they don't know where they are. И поскольку а, обычно это дети, которые испытывают очень большую интенсивность внутри, энергии, эмоций, но поскольку их не особо брали а, на ручки, не особо о них заботились, они обычно 
э, то есть они не получали поддержки, помощи в том, чтобы э, переживать эти эмоции, проживать их и быть с ними. И поэтому они э, покидают, у них, у них развивается тенденция покидать тело, диссоциировать, и либо они перемещаются очень сильно в голову, да, они как бы не населяют свое тело, либо же они вообще не понимают, где они именно находятся. So, uh... Psychically speaking, because they had that kind of relationship that was not attuned to their own needs, but more on the needs of the caring person, well, what happens is that they don't know what they need. They can't feel themselves. They are more adapted to the needs of others. И поскольку из-за именно вот такой вот среды, поскольку они настраивались не на себя, не на свои потребности, а на другого человека, то есть у них была стратегия выживания очень связана с адаптивностью, с адаптацией под другого человека, поэтому они не, не очень сильно в контакте в целом с собой, со своими потребностями. Они не в контакте с тем, что им нужно. And so they develop a style of attachment that Bowlby describes as disorganized and disoriented. И они развивают стиль привязанности, который Bowlby описывает как дезорганизованное, дезориентированное. They have a lot of separation anxiety. <coughs> У них очень большая тревожность расставания. Because sometimes they will, uh, they will be with a good mother and other times it's a bad mother. Потому что иногда они с хорошей мамой, а, а иногда они с плохой мамой. Because sometimes the, the mother can take care of them in a good way, and this is the good mother. And other Потому times что... the, the mother can be either angry or neglect them or invade them. Потому что иногда мама о них может хорошо позаботиться, и в этих случаях она хорошая мама, а иногда э, мама может быть плохой мамой. Например, она злится, она, например, вторгается в их пространство, она игнорирует их. So inside themselves they have that good bad split. This is one of the characteristic of the borderline. They tend to experience the world in terms of good or bad. It's all good or all bad. И у них развивается вот такое расщепление внутри, хорошее, плохое. Это одна из базовых характеристик пограничной личности. Они вот рассмеивают так мир. Или все хорошо, или все плохо. So you will have clients who will say uh, they will always blame the exterior for their problem or they will build, blame themselves. Sometimes it's the other person who is the bad one, they are the good one, and sometimes it's the reverse. They're the good one, and the other person is the bad one. И uh, также они будут очень сильно обвинять свою окружающую среду. И у них вот это будет это очень сильно расщепление. То есть иногда, то есть они, тот, они хорошие, а это другой человек, который плохой и во всем виноват, а иногда это будет в их видении наоборот. Uh, maybe I wasn't clear. The other can be bad, they are good, or they are the bad one, and the other is the good one. Да, да, хочу действительно пояснить момент, что и это вот у них меняется. То есть, может быть, я плохой, другой хороший, или uh, другой плохой, я хороший. Okay, so uh, that describes a little bit uh, the, the history of the borderline. Oftentimes, you will have a history of abuse. Also, physical abuse, sexual abuse, uh, uh, emotional abuse, and this is why they they never uh, had the chance to develop, um, let's say, like the, their their own safe boundaries, their own little bubble where they are safe. И поскольку uh, человек в органичной структуре личности – это человек, в истории которого часто бывает много насилия, как эмоционального, так это может быть физическое насилие, то у них не формируется uh, четких границ, границ своего тела, у них не формируется вот этот вот пузырь безопасности, в котором они uh, могут ощущать действительно себя в безопасности. 
Another way of recognizing a borderline is also that they usually come with very intense emotions. And you can see that in the way they look at you, in the way they want to relate with you. Everything is intense. And oftentimes their life is pretty chaotic and their relationships are pretty chaotic too. И также еще один из способов узнать, что перед вами вот пограничный клиент, это они приходят очень часто с очень интенсивными проблемами, интенсивными чувствами, интенсивными отношениями, как они вот рассказывают об этом, все. вы на них смотрите, все очень насыщенно, очень интенсивно, у них все вопрос жизни и смерти, и также у них очень часто бывает очень много хаотичности и в, и в отношениях, и в жизни в целом. So, how do we work with them? Как с ними работать? As I said in the other um, interview, for me, my borderline clients were my masters. They helped me understand and be a better therapist. А, то есть, как я уже говорила в предыдущем занятии, в предыдущем эфире, что для меня пограничные клиенты мои, это мои лучшие учителя, потому что они действительно дали, преподали мне большой урок и дали мне очень много обучения в плане терапии. I have a lot of love and gratitude for these clients because they helped me become a better therapist and a better person. И у меня, я чувствую очень большую любовь и благодарность этим клиентам, потому что они помогли мне стать как более, лучшим терапевтом, так и лучшим человеком, чем я была бы без но это, но это были очень сложные клиенты, они бросали мне большой вызов. So, what do we need to have in mind as therapeutic objectives when we work with them? И что нам нужно держать в уме как цели терапии, когда мы работаем с такими клиентами? Well, we have to I have in mind at least three important objectives. One is to help them contain, regulate and be able to set their own boundaries. Вот я когда работаю, я как минимум три важных цели держу в уме. Это первое, это действительно помочь им контейнировать и проживать и устанавливать свои границы. When you have been invaded and abused, it's like you think this is the life, this is how life is. То есть когда and вы проживали опыт насилия и вторжения, то есть складывается такое ощущение, что ну это так всегда бывает такая жизнь. And we have to first help them recognize that it should not be that way. They have a right to say no, they have a right to have their boundaries. И нам прежде всего нужно дать им понять, что это не то, как это должно быть. У них есть право говорить нет, у них есть право устанавливать свои границы. But in order to do that, they need to get into their body and start to be more connected to their sensations, so they have a sense of their own boundaries that they are separate from another person. Но для того, чтобы это сделать, нужно помочь им действительно uh, соединиться, войти в контакт со своим собственным телом, чтобы они ощущали, что у них есть свои границы, что они являются отдельным человеком от других людей. Remember I said that the mother or the caring uh, caregiver person usually would use them as an extension of themselves. Обычно мама или другой э, заботящийся человек использует ребенка как продолжение себя. So they are not used to experience themselves as separate from the other person. И они не привыкли ощущать, переживать себя как нечто отдельное от другого человека. So when we help them get into their sensations, their body, and do we do a lot of grounding in bioenergetic therapy to help them have a sense of their body, their boundaries. И когда мы работаем в биоэнергетическом анализе с такими клиентами, мы uh, делаем очень много uh, упражнений на заземление, чтобы помочь им uh, почувствовать свои границы, свое тело. Sometimes we will do soft exercise of just having their hands against our hands and say, 
feel the boundary between us. Иногда мы делаем очень мягкие упражнения, то есть мы используем ладошки, его ладошки напротив наших ладошки, и вот с помощью вот таких вот движений даем им возможность почувствовать uh, границы и правильное расстояние между нами. Coming from the feet that puts the boundary. И когда вот мы делаем такое упражнение, я обычно им говорю прямо вот при этом еще чувствуйте стопы, как бы от них отталкивайтесь, чтобы ваше вот это движение шло не только от ладошек и от рук, а прямо через все ваше тело от стоп. So we also need to help them regulate their emotions. И нам также нужно помочь им регулировать свои эмоции. So during a session, when they become sometimes overwhelmed with their own pain or their sadness or their anger, uh, the, it, it's the therapeutic environment that acts as an auxiliary container at that moment. И также во время сессии, если они чувствуют очень много, очень интенсивные эмоции, очень много тревожности, беспокойства, именно хорошая, вот, хорошая атмосфера на сессии помогает им действительно быть таким местилищем, контейнером для проживания этих эмоций. Like the tone of our voice, and the more they get overwhelmed, the more as therapists we need to be grounded and centered have a quiet voice, a firm voice, and our own, um, uh, our own energetic field as a therapist is what helps the client also learn to calm down, to come into their feet, to breathe, and to uh, start to regulate their emotions. И действительно, например, частью этого является голос, голос терапевта, его энергии, его энергетическое поле, его настрой, да, и чем примечательный момент в том, чем интенсивнее и чем вот острее проявляет эмоции это такой вот клиент, тем более важно, чтобы сам терапевт был очень заземленным, чтобы тон его голоса был спокойным, заземленным, чтобы он действительно, его поле вот было таким вот принимающим. We have to understand that we are two energetic field in relationships, and when we can set a calmer vibration, that creates a containing environment and helps them learn how to self-regulate. И uh, действительно вот такая вот uh, uh, спокойный голос, uh, и uh, при том что независимо от того, что происходит у такого клиента, это действительно то, что помогает им в их саморегуляции. And uh, the task of the therapy is also to help them develop a sense of self that is different from the other person. That is a long Uh, type of work is the construction of the self that never happened. И также одна из одна из важных задач целей терапии заключается в том, чтобы помочь им выстроить ощущение я, которого у них никогда не было. У них никогда не было вот этого um, ощущения себя как отдельного от человека, отдельного от других людей. С ними этого не случилось. And I will come back to that because that happens in the trans relationship. I would say that the biggest part of the work with a borderline happens in the transference and counter-transference relationship. И я еще немножко попозже к этому приду, потому что это очень проявляется в переносе, в отношениях. И я даже так сказала, самая большая часть работы с пограничным клиентом переносит, проходит как раз в отношении с терапевтом в переносе и в контрпереносе. And the third, that was the second objective, uh, having a, a differentiated self. Now the third objective uh, is actually to, um, uh, 
do I have here? Oh yeah, to heal the good bad split because, and that too uh, happens in the transference and counter transference relationship. А, и это вот вторая важная цель терапии по поводу а, а, построения дифференцированного «я». А, и третья очень важная цель терапии граничного клиента – это исцелить это расщепление на хорошее и плохое, которое, кстати, тоже происходит в терапевтических отношениях, в процессе переноса и контрпереноса. Because in the therapy, what will happen is at times we will be the all good person and they will feel they are the bad person, or it will shift. It can shift very quickly, and the therapist becomes the bad person, and they are the good person. So that good-bad split got played out, gets played out in the interaction of the transference. И а, потому что что будет происходить на сессии? Иногда они будут в терапевта видеть вот в по, полностью позитивном свете, э, как очень хорошего человека, а себя будут ощущать как плохого человека. А иногда это будет раз и меняться, то есть неожиданно а, а он будет в его восприятии хороший, а терапевт плохой. И это э, будет постоянно проигрываться в, в терапевтических отношениях, в процессе переноса, и как раз вот это то, с чем очень важно работать. So, um, what is very demanding in the work with the borderline is that they demand that you be a real person. They want to see what you have in their gut. They don't want to uh, you to work like a, a, a case book text. Uh -huh. То есть, и что особо бросает вызов терапевту при работе с пограничным клиентом, это то, что они хотят вас видеть совершенно настоящего. То есть, действительно, вот все ваше нутро, чтобы было искренне выражалось. Они не хотят, чтобы вы просто разговаривали, как вот пособие по психологии ходячее. They don't tolerate if we try to use a recipe. Они не мол, вообще не переносят вот попытки наши использовать какие-то рецепты. They want to have contact with a real person. Они хотят контакта с реальным человеком. And so sometimes they put us in a difficult position to, uh, and they demand that we be authentic. And I will give you an example. Иногда они ставят нас в очень сложное положение в своих требованиях нашей аутентичности, нашей настоящности. Я потом приведу пример. One of my clients uh, and I, and she had been a long time in therapy with me and we had a, a very good uh, connection, uh, intersubjective connection. And, and one day she said, would you like me to be your daughter? И у меня вот есть клиентка, которая, ну, у нас очень давняя уже терапевтическая связь, у нас очень хорошие межличностные отношения. И однажды она мне задала такой вопрос, а вы хотели бы, чтобы я была вашей дочерью? If I answer yes, well, it's something that is unreal, it cannot be. And if it, I answer no, it can feel like a rejection. То есть, если я скажу «да», это не будет э, звучать реальным, настоящим, но этого не может быть, потому что, а если я скажу «нет», это будет звучать отвержением. So there I was sitting beside her, putting my hand on her back as she, when she asked me this, and I was thinking, what shall I, what shall I say? <laughs> да, и это было как? Вот мы сидели рядом. Я как раз в этот момент, я держала свою ладошку на ее спине, и она задала мне этот вопрос, и я сижу, и мне прям мозги шевелятся, соображая, блин, что же ответить? То есть, и, и что вот пришло мне тогда в тот вот момент, я сказала, что, ну, если бы у меня действительно была бы дочь, ну, мне хотелось бы, чтобы какие-то из твоих чек у нее были. So, you see, they put us in a very difficult position. То есть, это, видите, они нас ставят в очень сложные позиции. Sometimes they can even fool themselves and fool us. И иногда они даже могут дурить и себя, и нас. Another example, 
I had a client uh, 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 that was in therapy with me for many, many years, and she was resisting doing body work. А, то есть у меня была клиентка, она у меня много лет была в терапии, и она вот, ну, не любила и неохотно шла в работу с телом. And at that time in bioenergetics, she knew that we asked people to uh, be in a bathing suit because we needed to see the body. We don't do that as much now, but back then it was the practice. И а в то время вот в то время у нас была такая практика в биоэнергетике. Мы просили людей приходить в купальниках для того, чтобы мы могли лучше разглядеть их тело, его строение. Сейчас мы это уже так не делаем, но вот раньше это было так. And so I know that with my borderline client, I never ask them to uh, take of their clothing and put a bathing suit because I knew they need to keep their boundaries and asking them to just take off uh, clothing uh, could be an abusive situation, could repeat an abuse. И особенно со своими пограничными клиентами я знала, что ни в коем случае не надо просить их раздеваться, надевать купальник. Почему? Потому что, во-первых, одежда служит, служит для них как вот такой вот границы, которой им не хватает. А во-вторых, вот сам тот факт попросить их раздеться и этот купальник может быть для них повторением насильственной ситуации, ретроматизации. So I never insisted she uh, do body work or Uh, clothed herself differently but one day she comes and she says now I have my beating suit and I'm ready to do anger work а, то есть я никогда не настаивала, чтобы она вот, ну, какие-то особые, чтобы как-то особо одевалась и что снимала, или чтобы мы именно делали какие-то упражнения, работу с телом. Но однажды она приходит из порога заявляет, вот сегодня я в купальнике и я готова работать со своим гневом. So I said, okay, and in bioenergetic, we, they can hit with a tennis racket on a, a mattress. И я сказала, окей, а вы знаете, в биоэнергетике у нас есть достаточно активные, в том числе, упражнения, то есть у нас матрасы, и вот берешь в руки ракетку теннисную и стучишь по этому матрасу. So I said, okay, let, let's do that kind of work if you want. So she just hit with the racket and uh, screamed and expressed anger. И я сказала, ну хорошо, давай мы можем это сделать, если хочешь. И она взяла теннисную ракетку, и она стучала под матра... по матрасу, она кричала, выражала гнев. А, то есть я подумала, о, какая хорошая у нас была сессия, она ушла домой. Но на следующей неделе, когда она зашла в мой кабинет, она, пол, она была просто разобрана на части. Но, к счастью, она была клиентом с очень высоким уровнем самоосознания. И она сказала, And I, I put myself in a situation to be abused again. А то есть я где-то осознала, что я отдала себя в твои руки, я снова поставила себя в ту ситуацию, где я могу опять повторить опыт насилия. So we we had to do some work, to some repair work, to acknowledge that indeed it had been a situation of abuse and I could see how hurt she was and we could repair uh, that, that incident. But see, she fooled herself and I was fooled too. So it's, they're very, we have to be very mm, perceptive when we work with them. А, и, то есть, и, а, и на той сессии нам понадобилось сделать работу по, а, как сказать, по, для того, чтобы починить да, вот урон нанесенный, потому что было очевидно, э, видно, что э, действительно ей было очень сложно, очень тяжело. И, к счастью, нам удалось это сделать, нам удалось восстановить 
ее после той сессии, но это я к чему привожу этот пример, это пример того, как они могут дурить, обманывать и себя, и нас, то есть она как бы и себя, говоря, что я все готова, и меня таким образом тоже, я тоже поверила и подумала, да, да, и, и также это говорит о том, что работать с такими клиентами, нам нужно быть действительно очень-очень восприимчивыми к ним и к тому, что они говорят. And we have to remember that because most of them have been abused, we always have to ask ourselves, how is that abuse being replayed in the transference and counter-transference? How they can unconsciously maneuver us so that they, they repeat that history of abuse. In, yeah, the, и, in the context of the therapy. И нам действительно нужно постоянно вот держать вопрос от уме по поводу а, а, насилия, а, каким образом, поскольку у них в истории очень силен опыт насилия, то есть нам, нам нужно быть очень аккуратными, как а, они могут вот а, так вот все выставить, да, как вот они так могут сманеврировать, что... А, в контексте терапии может повториться ситуация насилия, и в том числе в терапевтических отношениях в переносе и в контрпереносе. Another important aspect, another challenge in the transference and counter-transference is uh, oftentimes these clients will enter in very regressive states. И еще один важный аспект в, в, этой, в терапии таких клиентов и а, в переносе, контрпереносе, что очень часто они погружаются в агрессивное состояние. Another of my clients, who was a very competent woman in her work, when she would sit in the chair in front of me, when she would come to therapy, she would become a little baby. Uh, a little, very, very little baby, and she would look at me with these eyes, and I would ask her, how do you feel? And she would look at me and say, she had no words. She didn't know. She was totally unable to communicate how she felt. И вот, например, у меня одна клиентка была, она была очень умной женщиной, очень успешной на работе. И вот она приходила, садилась в кресло напротив меня, и она вот попадала в состояние, где у нее не было слов. И даже на мой вопрос, вот как ты себя сегодня чувствуешь, она смотрела на меня вот так, как вот Луис перед этим показала, и абсолютно растерянная, и абсолютно ей не приходило никаких слов, чтобы описать свое состояние. И она, ну, единственное, что порой могла сказать у меня, ну, я не могу найти слова, So what could I do? The only thing that I could do, and that would last for maybe three quarters of an hour in a session, was for me to try to act as an emotional echo. И что я могла, единственное, что я могла делать в такой ситуации, и иногда это занимало из часовой сессии 45 минут, что я могла быть эмоциональным эхом. Like I would say, when I look at your face, when I look at your posture, your body, my impression is that there is a, a, a big storm inside of yourself. Is that it? То есть, как я могла говорить, что когда я смотрю на тебя, на, на твое тело, на его положение, я ощущаю, я чувствую, что внутри тебя как шторм, такой вот сильный шторм. Это так? That, so I would use my own resonance, my own sensitivity to communicate to her what I imagine was her world, her inner world. И поэтому я использовала свое собственное тело и свою способность коммуникации, чтобы представить, чтобы попытаться выразить, какой ее внутренний мир. And sometimes she would just do this. А иногда она единственное, что она делала, это вот так. Tell me that, yeah, I got it. Other times а, и это был знак, so что, да, да, что я вот попала в точку, а иногда вот э, другим вот в отражении лица надо знак, что не, не особо. 
So this is the, the, the delicate work of attunement. Like they, when I say that they totally lack attunement as babies, in the therapy, we try to be, to be attuned to understand what's happening to them even when they don't know it. И а, это действительно такая вот большая работа по сонастроенности. И поскольку а, и, вот сонастроенность от того, чего у них совершенно не было в детстве, поэтому действительно вот а, это важная часть работы с ними в терапии. И действительно а, вот с помощью соно, нашей сонастроенности с таким клиентом мы можем а, помочь им а, быть в контакте, почувствовать то, что они сами не особо в курсе и не могут о чем, в общем-то, сказать. It's a little bit like the, the mother and the baby. When the little baby cannot talk, the mother must be able to try to understand what is, what is it that they need. Это немножко как у мамы и младенец. То есть, когда младенец еще не говорит, то есть маме важно понять его потребности. And this is what we try to do in therapy, to be attuned. И, и именно то, что мы пытаемся делать в терапии, это быть настроенными. Another challenge is that we cannot be always attuned. So sometimes we're not on the mark. А, и другой вызов для нас это то, в том, что мы не всегда мы, мы, мы можем быть хорошо настроенными с ними. Иногда, ну, иногда у нас этого не происходит, не получается. And even a small lack of attunement, like Uh, looking elsewhere or saying a word that is doesn't feel good to them and they will they can have a very strong reaction it feels hurtful they can feel angry and it's it's disproportionate да, иногда для них это э, очень сильно является провокацией. То есть даже если мы просто чуть-чуть отвлеклись и немножко вот сами вот задумались, вот, например, буквально на чуть-чуть, они это заметили, и у них это может действительно такой взрыв эмоций, взрыв ярости, гнева вызывать. Их, такая сильная их реакция, она не пропорциональна тому, что происходит. One thing not to do is to try to convince them that their reaction is disproportionate, even if it is. Одна вещь, которую совершенно очевидно не стоит делать, это пытаться убедить их, что их реакция непропорциональна случившимся, даже если это так. The best way to do that I found, at least uh, with my clients, would then to say, oh, I can see that what I did or said hurt you. Is that something that is similar to something that was hurtful in your history? То есть лучший способ, по крайней мере, который я в своей работе обнаружила, это сказать, например, я заметила, что что-то, что я сказала или сделала, обидела тебя, задела тебя. Напоминает ли тебе это что-то из твоей личной истории? So I focus more on trying to understand how they were hurt and help them express what happened to them and how they were hurt and I'm trying to be uh, empathic with what they're communicating. И таким образом я стараюсь больше концентрироваться на том, чтобы понять, как именно они, что именно причинило им боль и чтобы помочь им это выразить. И во все это время стараюсь быть очень эмпатичной, сочувствующей им. And that validates their, their, how hurtful their experience was, and that contributes to help them elaborate more, understand more what happened to them. И это для них это является признанием того, что действительно их опыт был очень непростой, очень сложный, и это помогает им тоже включаться в понимание того, что с ними случилось и что сейчас происходит. Oh boy, time flies and I don't have time to... Боже мой, как быстро летит время, я вообще могу поверить. Yes. <laughs> one, one last thing is that we have to be very patient with these people because the therapy is a long-term therapy. But there are some victories that are so good, like one day, I remember, I'm going to give an example that ah, you translate. 
действительно, вот и заключительно, что я хочу сказать, что действительно очень важно быть очень терпеливыми с пограничными клиентами, потому что терапия подразумевает под собой долгосрочную терапию. Но иногда бывает победа, не очень памятная, и как раз об этом я хочу рассказать один случай из практики. That client had been in therapy with me since a very long time, many, many years, and uh, there was a strong transference и эта клиентка была у меня в терапии очень-очень много лет, и был очень сильный перенос. И то есть, когда я э, говорила о том, что нет разделенности, и у нее какой-то вот возник такой страх, что я нахожусь внутри нее, а, а она внутри меня. And one way I was inside of her was that every morning when she was dressing for work, she was always ask herself, what would Louise think of how I am dressing? And she hated that because she felt I was squatting her in her head. А, да, то есть и дело в том, что и один из способов, как я была внутри нее, это вот каждое утро она, когда собиралась на работу, одевалась, и, и она задала себе вопрос, ой, а что бы Луи сказала вот по поводу того, как я сегодня оделась на работу? И ее страшно бесило, потому что ей казалось, что я критикую ее из ее же головы. So one day she came to the session and said, I am so happy. Because the other morning, when I dressed, I said, oh, what the heck, what Louise think? I don't care. И однажды она пришла на сессию и говорит, боже, как же я счастлива. Вот вы знаете, вот недавно вот утром, когда очередной раз это все случилось, я сказала, да пошло оно все, да какого вообще хрена, вот что думает на этот счет Луис, а делать как хочу. So she had succeeded in creating her own space without me inv invading her. И э, таким образом это она преуспела в том, чтобы создать свое собственное пространство без моего вторжения в него. В него. Of course, I was not actively invading her, but it was the history with the mother that was being repeated. Конечно, активного вмешательства и вторжения я не совершала в нее, но это же была история с мамой, которая повторялась. Oh, another very important thing. Uh, Еще одна очень важная вещь в плане терапии. Is it's important to keep the frame to be at the same time firm with the frame, because they can uh, they want to have longer sessions and they want to have another session or they can call during the week and they 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 want to go out of the frame. They are used to something chaotic. А, то есть очень важно поддерживать структуру, рамки в фрейминг сессии. То есть это вот клиент, которые хотят дольше времени, например, хотят внеочередную сессию, или, например, которые могут посидеть, позвонить посреди недели по поводу сессии. То есть просто потому, что они привыкли к очень большой хаотичности, и они стараются ее повторить. So it's important to keep the boundaries, to keep the frame and If they need, because they have such a, a, a strong a separation anxiety, sometimes uh, one session every week, in between, they become too anxious. И очень важно поэтому держать одно и то же расписание, например, и тайминг сессии. Но поскольку у них очень большая тревожность сепарации, то иногда одна сессия в неделю, вот этот перерыв в неделю, это может быть слишком долго и вызывать у них большую тревожность. И поэтому очень важно что им знать, что терапевт не человек, который доступен 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. And when we need to do that, we renegotiate the frame. For example, we can say, okay, I realize that it's hard for you to wait a whole week before we have a session. So in the middle of the week, between this hour and that hour, that day, if you need, you can call me, we can have a brief call, but we have to again renegotiate a clear frame.
А, и поэтому нам важно а, методом переговоров прийти к какому-то вот обозначенному промежутку времени, а, фреймингу. Например, а, я вот заметила, что а, неделя перед между сессиями для тебя слишком долго. И а, давай обсудим, например, какой-то день в неделю, вот такой вот временной промежуток, когда ты можешь мне позвонить, и мы коротенько можем что-то обсудить. Но важно, чтобы мы это, это было обсуждаемо, и чтобы это было в определенных I would like to give one last clinical example of a healing of the good bad split. Я хочу дать заключительное в заключении этого эфира хочу дать еще один клинический пример исцеления дощепленности хорошо плохо. I think it's very related to the quality of attunement that we can maintain and the quality of the um, Uh, therapeutic alliance. Я считаю, что это очень связано с качеством самостройки и качеством терапевтического союза. When we can maintain that, there is something that is at work in the client. Когда мы можем это поддерживать и когда что-то вот происходит у клиента. And so that one borderline client, when she got angry or irritated with me during a session, she would go home and feel only the anger and like she would lose the connection with me when she felt just the anger against me. Вот, например, та же клиентка по пограничной, с пограничной структурой, с пограничным расстройством, она, например, во время сессии чувствует ко мне злость или гнев, или ярость. И она идет домой, и это становится всем, что она чувствует по поводу, по отношению ко мне. То есть в ней остановится, остается только злость 100% ко мне. So after many years of, of work with attunement, presence and everything, one day she said, Oh, I'm so happy. Last time I, I left the session angry with you because I feel you didn't really understand me. But then I remembered that I also love you. And it was such a relief for me. И вот после долгих-долгих лет работы, очень большого присутствия, целостройности, одна же она пришла на сессию и говорит, вот знаешь, что, из, что произошло, что вот э, на прошлой сессии я разозлилась на тебя, мне показалось, что ты меня не поняла. Я пришла домой, и вдруг, испытывая этот гнев, эту злость, я вспомнила, что так же ты меня любишь. И осознавать эти две, две вещи одновременно для меня было таким огромным облегчением. So she had uh, healed the split because she was able to hold at the same time the angry feeling, but she didn't forget that she also loved me. А, и таким образом она смогла исцелить это расщепление, потому что а, одновременно она могла в себе чувствовать, выдерживать и гнев, и при этом не забывать, что она меня любит. So I thought it was a big step in her therapy. И я подумал, что это был большой шаг в терапии. Я чувствую, что вот, ну, в общем, вот мы использовали все время, которое у нас было. У нас Огромное. Благодарю. I didn't Thank have you so time much. Да, that. прошу прощения, что вот мне осталось время еще немножко поговорить о том, а, какие-то дать советы людям, которые живут а, с а, людьми с пограничным расстройством личности. Было очень интересно а, все то, что ты говорила. Спасибо за твои знания, за яркие примеры. It was so, so much interesting everything you shared with us. Thank you for your knowledge, for such a life example. Может быть, чтобы не оставлять этот последний на вопрос, может, буквально пару минут, вот ты можешь ответить. Действительно, э, если ваш близкий человек имеет пограничное расстройство личности, да, вот э, совет от Луис. Uh, maybe just not to leave this question completely open, maybe this last two minutes you can shortly say for like a person, like uh, uh, advice from Luis. What to do if you notice that you, you're like a person who is nearby you, your relative, etc., has this borderline 
uh, personality what to do? What would you recommend for, for the person? One recommendation, be aware of not abusing them because they let themselves be abused and be aware not let yourself be abused by them because they can become abusive. So work with the boundaries. Work with being able to say no when you don't like when you are treated. Uh, uh, encourage them to put boundaries with you also when they don't feel good. Если when это they... один совет, это будет совет по поводу действительно насилия. Uh, действительно, будьте очень внимательны следите за тем, чтобы не быть насильственным по отношению к этому человеку, потому что это то, что происходит с ними часто. И также, чтобы вы не становились тем насильственным по отношению к ним, потому что это очень сильно в их истории, и это часто бывает. И также, uh, действительно, важный вопрос границ. Если вам что-то не нравится, говорить нет. И также uh, по поощрять их, также uh, ограни uh, ну, как бы выставлять свои границы, заявлять об этом. And if you feel there can be a buildup of emotion and conflict, если вы чувствуете, что в них вот нарастает очень такая интенсивность эмоций, конфликта, better to take each your own space, ground, breathe, and try to regulate and calm down. Лучше каждому то зайти в свое собственное пространство, немножко саморегулироваться, подышать, заземлиться и уже потом вернуться к каким-то обсуждениям. Don't let the spiral become uh, unmanageable. Да, не 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 позволяйте вот эмоциональной спирали превращаться в ураган и становиться неуправляемой. Огромное спасибо и спасибо от наших слушателей. Приходят смайлики благодарности. Thank you so much for you listen. Also those who listen to us, they send uh, hearts and uh, smiling faces. So and gratitude. Спасибо to everybody for uh, inviting me and let me share what I know. Всем большое спасибо. Спасибо за приглашение и возможность поделиться тем, что я знаю. Большое спасибо. Большое everybody. всех обнимаю сильно сильно. И спасибо нашему замечательному переводчику Ольге. Спасибо большое. Всех благ. Okay.